ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പണ്ട് കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് വാലനി ഐലൻഡ് എന്നാണ് പറയണത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം താഴെയായിട്ട് വരും സൗത്ത് ഏരിയ ആയിട്ടോട്ട് വരും ബട്ട് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കയറി കറങ്ങി താഴോട്ട് വരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ മൂടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ സോളോ റൈഡ് മൂട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് മൈ മൈൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ മൈ എയിം ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലൊന്ന് കയറി ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബേസിക് നീഡ്സ് നല്ല റൈഡിങ്ങിന് പറ്റിയ വേറാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗിയറപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ എം സിക്സ്റ്റിയിൽ എം സിക്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്രശ്നമെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ലേക്സ് റോഡിലോട്ട് പോന്നിരിക്കുകയാണ് ബാരോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് സൈറ്റ് സീയിങ് റൂട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമ്മളെടുത്തത് നാവികേഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തിന് വിട്ടു അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാരോ ആൻഡ് ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഐലൻഡിലോട്ട് കയറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ദിസ് റോഡ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ സാധന ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ബ്ലാക്ക് പൂളിന്റെ മുകളിലോട്ട് വരും ശരിക്കും ആക്ച്വലി കൊണ്ട് മാപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് പൂളിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ഇത് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഐലൻഡ് നല്ല നീന്തലറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പൂളിൽ നിന്ന് നീന്തിയാ പെട്ടെന്നെങ്കിൽ അല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അഞ്ഞേ ചെറിയ ചെറിയ ലഗൂണുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇല്ലോ നല്ല സ്ഥലം വാ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ലല്ലോ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്നത് ഒരു സുനാമി ഒന്ന് അടിച്ചു പോകാവുന്നുള്ളൂ റോ റോവ ഐലൻഡ് ആണത് റോവ എന്ന് പറയും ആർ ഒ എ റോവ ഐലൻഡ് കാർ പാർക്ക് അവിടെ കണ്ടത് ഇത് വേറൊരു ഐലൻഡ് ആണ് റോവ ഐലൻഡ് ഇത് മാൻമെയ്ഡ് റോഡാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് റോഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുവാണ് ബാരോ ലൈഫ് ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി അവിടെ വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൗത്ത് എൻഡ് സോ വി വിൽ സി വിൽ ഗോ ബാക്ക് ചെറിയൊരു ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളോ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കടകളൊക്കെ അടച്ചു കിടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ഷിപ്പ് ചെറിയൊരു ഷിപ്പുണ്ടോ കിടക്കണേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് റാം സൈഡ് റോഡ് റൈറ്റ് ജി എസ് മാത്രമേ ഉള്ളി വഴി കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല ബൈക്ക് യൂസേഴ്സ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് ജി എസ് ആണ് ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് മൈ ബൈക്ക് വെരി നിമ്പിൾ വെരി നൈസ് സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബീച്ചുകളും സാൻഡി ബീച്ചുകളല്ല ചെളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് സ്പെയിൻ ബീച്ചുകൾ മോഹിച്ച് സ്പെയിനിലോട്ടും വി റൈഡ് എ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഒരു 
കോസ്റ്റൽ റോഡാണത് അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു ഇങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചെറിയ അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഒരു ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട് സീരിയസ് ഫിഷർമാന്മാരാണത് മീനുമായിട്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ടൈം പാസിന് വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ആൾക്കാരല്ലത് കോസ്റ്റൽ റോഡുകൾ എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ രസമല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്ന് ഹൈറ്റേഡിൻ്റെ സമയം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അയല കിട്ടും അയല ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പഴയ ഒരു വിളക്ക് മരുന്നിപ്പുണ്ട് ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വാളനി ഐലൻഡിലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഐലൻഡ് ടൈപ്പ് ഫീല് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീടുകളെല്ലാം സിംഗിൾ ഫ്ലോറ് എല്ലാം തന്നെ ഐ മീൻ എല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം അധികം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സൗത്ത് എൻഡിലാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കോഡ് അടിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ കൂടി റൈഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരവാൻ പാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നാഷണൽ സ്പീഡാണ് ഇവിടെ ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് റോഡായിരിക്കും തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളില്ല നല്ല കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് തണുപ്പായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഐലൻഡാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റിച്ചോട് കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കറിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഐലൻഡ് അല്ലാണ്ട് കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫെറിയിലൊന്നും കയറി പോകണ്ട ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കടന്നാൽ മതി ലോട്ടേഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കാൻ നടന്നും കയറാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ബീച്ച് സീ സൈഡെല്ലാം ചെളിയ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അധികം നടക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ സൗത്ത് എൻഡായിട്ട് വരും ഇവിടെ വരുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും സൈക്കിളിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് കറങ്ങിയടിച്ചിട്ട് പോകാം നല്ലൊരു ഡേ സൈക്കിൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ല ഒരു കാറിനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് പോവാം അവൻ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് മൊത്തം പോവാം പറഞ്ഞടിച്ച് പോവാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എവിടുന്നു ആണ് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനൊക്കെയാണ് വന്നത് അറിയില്ല നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ധനുഷ്കോടിയിലോട്ട് പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു റോഡുകൾ പാമ്പൻ പാലം ഒക്കെ അല്ലേ ധനുഷ്കോടി സൈഡ്
റോഡിൽ മാർക്കിങ്ങുകൾ ഒന്നുമില്ല റോഡുകൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല ഓൺലി സിംഗിൾ കാരിയേജ് വേ നമ്മൾ തന്നെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പോവുക I'm just exploring the island, that's all I'm doing, nothing else. I'm going back to Lake District, straight down in the afternoon. Reaching home before 6 o'clock, that's my plan. Latest will be 7, 7.30 or 8. Up to 8 o'clock I have time. Yeah. Cherry is ready, isn't it? That's all I'm doing. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചുമ്മാ സിങ്ങിനെ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഒരു ചൂണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടലിലോട്ട് കടലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ തിരമാലി ഒന്നുമില്ല കടലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുന്ന കടലും കായലും കൂടെ മുട്ടുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലമല്ലേ അഴിമുഖങ്ങൾ അഴിമുഖങ്ങൾ ധൃതി വെക്കണ്ടടാ ഞാൻ പതുക്കിയ വരുന്നുള്ളൂ അവൻ എന്നെ മുമ്പിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡിൽ പോകാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ ടൈഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊരു ഗുണമുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് താഴെ ഡ്രൈവ് ഉള്ളു ഇനി താങ്ക്സ് മൈ താങ്ക് യു കരവാൻ സൈറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് സൗത്ത് എൻഡ് കാരവാൻ പാർക്ക് ആരുന്നത് കാരവാൻ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എവറി തിങ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരവാൻ പാർക്കിൻ്റെയാണ് ഫുട്ബോൾ കോട്ട് നല്ലൊരു വീടാണല്ലോ ചെറിയൊരു വീട് സ്മോൾ ഹൗസ് നേച്ചുറൽ റിസർവാണ് ഇറ്റ്സ് എ നോ വെയർ പ്ലേസ് നോ വെയർ പ്ലേസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐലൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നൊരു ബാർബിക്യൂ വെച്ച് വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫോർ ദ ഐലൻഡ് ഐ ഡോ തിങ്ക് നമ്മൾ ഐലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സൗത്ത് എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പോഷ്കോഡ് അടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ റോഡുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ
ആ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ വെഹിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെൽക്കം ടു സൗത്ത് വേൾഡിനെ നേച്ചർ റിസർവ് ൊക്കെ ഉണ്ട് ആ റോഡിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ജസ്റ്റ് വെളിയിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഇതൊരു പിക്നിക് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിരിക്കാം ഈ കോട്ടേജിലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലുക്ക് ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ ഇത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന മലകൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ക്യാമറ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൂരെ കാണുന്ന മലകൾ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓതറൈസ് വെഹിക്കിൾസിന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അത് കാരണം നമ്മുടെ ഒഴിച്ച് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് നമ്മുടെ ഈ ഐലൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഓഫ് റോഡ് സീ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പെർമിറ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചോടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നീക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ആണിത് വാണ്ടോ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകണോണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും കടലാണ് നമ്മളപ്പം ഈ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വിൻ്റർമേറിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കുതിര നീക്കണോട്ടെ കുതിര കുതിര ലിവർപൂളിൽ ഉള്ളവർക്ക് കുതിര ഓടിച്ച സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ട് പൊതുവെ കാരണം ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഹോർസ് റേസിംഗ് ഉണ്ട് ലിവർപൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മളിനി തിരിച്ചു പോകണം റൈറ്റ് ഈ പാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഐലൻഡ് വിടും ബൈ ബായ് വാൾനി ഐലൻഡ് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഷിപ്പുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരു മാസിക ഷിപ്പല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഷിപ്പിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ബൈ ബൈ വാർ ഐലൻഡ്